잘 보입니다. 네, 안녕하세요. 안전지침 사고 사례 제공 서비스 요조의 안전모입니다. 발표에 앞서 팀원을 소개해드리겠습니다. 요조의 안전모 팀은 데이터 담당 송아람님, 모델 담당 김민주님, 웹개발 담당 정진현님, 시스템 엔지니어 담당 박성도님, 그리고 프로젝트 총괄 담당인 저 팀장 한남철로 구성되어 있습니다. 그럼 발표를 시작하겠습니다. 발표 목차는 차례로 프로젝트 성전 배경, 서비스 소개, 파트별 진행 사항, 마무리, Q&A입니다. 첫째, 선정 배경입니다. 산업 현장의 실태입니다. 매년 산업재해로 약 2천 건의 사망자가 발생하고 있습니다. 또한 수집한 사고 사례를 분석한 결과 사고의 대부분은 사람에 의한 부주의 사고였습니다. 그리고 중대재해처벌법의 시행으로 경영자의 안전관리 책임 또한 강화되고 있습니다. 이러한 점들로 볼때 즉 산업 현장에서 안전관리의 중요성이 대두되고 있습니다. 그렇다면 현재 안전관리는 어떻게 진행되고 있을까요? 산업안전공단에는 15개 분야, 1262개의 안전지침, 그 안에 약 9만여 개의 문장으로 그 양이 매우 방대하고 모두 숙지하기 어렵습니다. 또한 현장의 안전관리 인력이 부족하고 미숙한 안전관리자는 그 역량이 경험에 의존하고 있습니다. 그리고 작업 현장의 특성에 따라 위험 요소가 달라지는 점 또한 안전관리자의 경험이 더 중요하며 사고 사례 및 현장 경험이 교환이 필요하다는 사실을 알수 있습니다. 그래서 저희 요주의 안전 모티브는 산업안전 사고를 예방하기 위한 안전 지침 요약과 사고 사례 제공 서비스를 계속 개발하였습니다. 바로 개발한 서비스를 보여드리도록 하겠습니다. 먼저 로그인을 하고 현장의 종류와 작성할 작업 허가서를 선택합니다. 세부적인 작업 허가서를 작성을 한 이후에 작업의 특성에 해당하는 공사 종류, 작업 종류, 도구 재료를 선택하고 제출합니다. 모델이 작동하는 데에는 약 15초 정도 걸리는데요. 앞서 선택한 현장의 특성과 작업의 특성을 입력으로 관련된 혹은 주의해야 할 안전지침과 사고 사례를 제공하는 서비스입니다. 선택한 F002는 <웃음> 저장탱크, 밸브, 배관, 사다리, 톨루엔 등의 아이템을 갖고 있는 현장이고 작업의 특성으로는 연결작업, 용접작업, 우레탄폼을 선택하였습니다. 결과 다음과 같이 용접과 관련된 화재 관련 지침, 사고 사례가 제공된 것을 확인할 수 있습니다. 본 서비스를 통해서 현장에서 안전관리자가 작업과 현장과 관련된 규정과 사고 사례를 숙지할 수 있어서 부족한 경험을 보완하고 궁극적으로는 안전사고 예방에 도움이 될수 있기를 희망합니다. 다음으로는 본 서비스의 개발 진행 사항을 간단히 설명드리겠습니다. 프로세스는 크게 데이터, 모델, GCP 클라우드 함수, 웹 개발의 단계로 진행하였습니다. 데이터 파트에서는 데이터의 수집, 전처리 및 라벨링, DB 구축 순서로 진행하였고 기존에 정제된 데이터가 없던 터라 모든 팀원이 함께 참여하여 가장 많은 시간과 노력을 들인 단계이기도 합니다. 모델 파트에서는 DB에서 학습 데이터를 추출하고 토크나 사용자 단어장 추가, 모드 투백 학습, 텐트 투백 모델 개발 순으로 진행하였습니다. GCP 클라우드 함수 파트에서는 개발한 모델을 배포하고 웹 트리거를 통하여 모델 실행 결과 값을 파이어베이스에 업데이트하는 단계로 진행하였습니다. 웹 개발 파트에서는 현장에서 작업과 현장 특성을 입력하면 모델 트리거를 발생하고 결과 값을 화면에 출력하는 서비스로 개발하였습니다. 그러면 파트별 세부 내용은 각 파트 담당 팀원께서 발표드리겠습니다. 데이터 파트를 맡은 송아람입니다. 안전지침과 사고 사례, 이두 가지의 데이터를 안전보건공단과 건설공사 안전관리 정보보호망에서 수집하였습니다. 수집 후 데이터를 정제하는 과정을 진행하였는데요. 총 104개의 안전지침이 PDF 파일로 되어 있어서 텍스트 파일로 변환하였으며 변환 시 발생하는 띄어쓰기나 맞춤법 오류를 수정하였습니다. 
또 지침 내에 있는 그림, 표, 구록은 이미지로 저장하여 텍스트와 별도로 출력될 수 있도록 하였습니다. 지침 데이터 내에 있는 전문 용어를 사용자 정의 단어 사전을 제작할 때 활용하였습니다. 약 1만 천 개의 사고 사례는 웹 스크래핑으로 데이터 수집을 하였습니다. 사고 사례 내에 있는 키워드는 작업 허가서의 카테고리로 활용하였으며 사고 사례 분석을 통해서 인사이트를 추출하였습니다. 또한 전문 용어를 사용자 정의 단어 사전을 제작할 때도 활용하였습니다. 이렇게 수집하고 정제한 안전 지침과 사고 사례를 모델의 인풋 데이터로 활용할 수 있도록 보시는 바와 같이 DB로 구축하였습니다. 특정 현장에서 일어날 수 있는 사고 사례와 관련된 안전 지침을 제공할 수 있는 현장 DB 샘플을 세 가지 정도 만들어 보았는데요. 현장에서 사용되는 장비와 그 장비의 속성을 DB로 활용하였습니다. 앞에서 말씀드렸던 사고 사례로 간단한 EDA를 해보았는데요. 건설 업종에서 그리고 건물 공사에서 사고가 많이 발생하는 것을 확인할 수 있었습니다. 그래서 저희는 다양한 분야 중에서도 건설업 분야를 우선적으로 서비스하기로 하였습니다. 떨어짐, 넘어짐, 충돌, 낙하 등 다양한 원인으로 인적 사고, 물적 사고가 발생하는 것도 데이터 분석을 통해서 확인할 수 있었습니다. 이후 모델 파트 발표가 있겠습니다. 네, 모델 파트 같은 김민주입니다. 발표 시작하겠습니다. 어, 저희가 구축한 데이터를 대상으로 형태소 분석기는 맥캡을 사용을 했습니다. 맥캡을 선정한 이유는 분석 속도가 빠르고 어, 사용자 정의 단어 사전 구축이 가능하며 범면적으로 많이 사용한다는 점 때문이었습니다. 어, 이 맥캡의 데이터에 적용을 했을 때 어, 안전지침에서 사용하는 전문 용어 그리고 사고 사례에서 사용하는 현장 용어가 제대로 분석되지 않는다는 문제점이 확인이 됐고 어, 이러한 문제를 해결을 하기 위해서 어, 저희, 저희는 사용자 정의 단어 사전을 구축하였습니다. 어, 사용자 정의 단어 사전을 이제 진행을 하는 데 있어서 최대 걸림돌은 팀내 건설 관련해서 지식을 가진 사람이 없다는 점이었는데요. 그래서 저희가 여기서 발생할 수 있는 문제점을 이제 최소화하기 위해서 그 문장에서 토큰화된 단어들과 그원 데이터의 문장들을 하나하나 비교하고 찾아가면서 어, 단어 사전을 구축을 진행을 했고 어, 총 3,033개의 단어를 추가 진행하였습니다. 서비스 구현을 위해서 저희가 고려했던 모델은 총 이제 세 가지인데요. 워드 투백, 버트, TFIDF입니다. 일단 해커톤에 한정된 기한 내에 적용이 가능하고 현실적으로 빠르게 구현 가능한가에 초점을 맞춰서 저희 팀에서는 워드 투백을 선정해서 진행하였습니다. 그리고 모델 저희가 사용한 모델 파라미터의 그 값인데요. 어, 저희가 사용한 데이터의 양 자체가 그렇게 많은 편도 아니었고 어, 구축된 단어 사전 자체가 그렇게 큰 편이 아니었기 때문에 일반적으로 워드 워드투백을 사용할 때 이제 설정하는 값들을 저희가 그대로 사용을 진행하였습니다. 이제 보시는 거는 워드투백 인베딩 결과를 시각화로 나타낸 것인데요. 이제 보시는 바와 같이 뭐 예를 들어서 폭발이라는 단어를 집어 넣었을 때뭐 인화성, 화재, 산화성과 같은 단어들이 근접하게 나오는 것을 확인하실 수가 있습니다. 그리고 유사소 측정을 위해서는 저희는 코사인 시밀러리티를 사용을 했는데요. 문장과 문장 사이에 유사도를 측정을 하기 위해서 이제 단순 단어 벡터들의 평균을 낸그 평균 벡터를 그 문장의 문장 벡터로 이제 가정을 한 다음에 사용을 진행하였습니다. 어, 이 다음에는 이제 모델, 저희가 프로젝트를 진행을 하면서 발생한 모델의 문제점들을 좀 알려드리겠습니다. 첫 번째는 어, 짧은 문장보다 긴 문장의 지침이 나올 가능성이 높다는 점입니다. 긴 문장의 지침의 경우에는 입력된 단어들과 어, 유사한 단어들을 상대적으로 많이 가지고 있어서 발생하는 문제라고 판단이 되어집니다. 어, 두 번째는 입력된 단어들과 관련이 높은 내용이 이제 출력이 되기는 하지만 서로 다른 작업의 지침이 출력이 된다는 점인데요. 이제 하단의 표를 보시면 
지침 내용 자체는 용접 작업을 할때 조심해야 한다라는 내용이지만 지침의 제목을 보시게 되면 서로 다른 작업의 지침이 나오는 것을 보실 수 있습니다. 이제 이러한 문제를 해결을 하기 위해서 어, 지침의 내용뿐만이 아니고 지침의 제목까지 포함해서 모델을 학습을 진행을 한다던가 아니면 작업 자체의 단어들에 이제 가중치를 더 주게 된다던가 아니면 작업 허가서를 작성을 하는 그첫 단계에서 관련 지침이 출연해질 수 있도록 하는 방안 등을 적용해 볼수 있을 것 같습니다. 어, 다음은 웹개발 파트 발표를 진행하겠습니다. 네, 안녕하세요. 웹개발 파트를 맡은 정진현이라고 합니다. 저는 이번 프로젝트를 진행하면서 처음 웹 화면을 구성하려다 보니 어떠한 식으로 구성해야 할지 잘 떠오르지가 않았고 또한 큰 틀조차 만들어두지 않고 화면을 구성하려다 보면 나중에 큰틀 자체를 수정해야 하는 상황이 생길 수 있을 것 같아서 시작하기 전에 미리 큰 틀을 만들어두고 조금씩 부족한 부분을 채워가자는 생각으로 화면 정의서를 만들어보자는 생각을 했고 보이시는 것처럼 각 화면에 대한 큰 틀을 만들었고 이 정의서를 많이 참고하면서 화면을 만드는 데 많은 도움이 되었습니다. 그리고 이러한 화면 정의서를 바탕으로 웹 개발을 여기 보이시는 뷰, 뷰티파이, 파이어베이스 이세 가지 툴을 이용을 했는데 각각의 용도를 간단히 설명드리자면 뷰는 개발을 위한 언어 중 하나인 자바스크립트의 프레임워크이고 뷰티파이는 웹의 디자인을 쉽고 이쁘게 만들어줄 수 있는 툴입니다. 그리고 파이어베이스는 이번에 웹 개발을 하면서 가장 저를 진짜 힘들게 했던 그런 툴이었는데 원래 웹 개발에는 웹의 디자인 같은 눈에 보이는 영역을 만드는 프론트 엔드 그리고 데이터를 저장하고 관리하는 즉 직접 보이지 않는 부분을 만드는 백엔드가 있는데 이러한 백엔드를 대신해서 데이터를 저장하고 관리할 수 있는 툴입니다. 이렇게 설명드린 세 가지 툴을 적절하게 이용을 해서 앞서 보여드렸던 웹을 만들었습니다. 제 발표는 여기까지이고 다음 발표로 이어지겠습니다. 네, 시스템 엔지니어링 파트 발표를 맡은 박성돈입니다. 어, 구글 클라우드 플랫폼 중 클라우드 펑션스 서비스를 활용하여 함수 정의 및 모델 배포를 하였습니다. 웹상에서 입력을 받아 파이어베이스 리얼타임 데이터베이스의 값이 갱신되는 것을 트리거로 하여 클라우드 함수가 실행됩니다. 실행 결과 제공할 안전 지침과 사고 사례를 DB에 업데이트합니다. 깃톱 활용을 위하여 유주의 안전모 깃톱 생성, 팀 작업을 위한 컬래버레이터 권한 부여 및 사용 방법 등을 공유하였고 다양한 OS 환경에 따라 커맨드 창, 비주얼 스튜디오 코드 등을 활용한 방법을 전파하였습니다. 가상 환경 구성, 파이썬 라이브러리 설치 및 활용 방법 전파, 협업 시 정보 전달 및 깃톱 푸시 내용 공유 등 슬랙 사용을 적극 유도하였고요. GCP 클라우드 함수, G 파일 압축해서 배포할 때 발생한 문제를 해결하였습니다. 어, 마지막으로 저희 프로젝트는 산업안전지침 데이터베이스 구축, 건설 분야 전문용어 단어 사전 제작을 통한 산업현장 활용성 제고 및 안전사고 예방에 의의가 있습니다. 향후 발전 계획으로는 버트, 독트백 등 다양한 모델 시도, 건설 외 산업 분야를 확장, 웹 서비스의 UI, UX 개선이 있습니다. 이상으로 요주의 안전모 프로젝트 발표를 마치겠습니다. 감사합니다. 우와, 박수 소리가. 아 감사합니다. 네, 어, 마지막 아까 그팀 사진이 너무 예쁘네요. 네. 네. 네, 발표 감사합니다. 네, 이제 한번. 그, 뭐, 질의 응답 시간을 가져볼 텐데요. 유지 안전모 팀그 프로젝트에 관련해서 질문 사항 있으시면 자유롭게 마이크 켜고 질문 주시면 감사하겠습니다. 네, 지금 평가 지표가 지금 안 보여가지고요. 지금 이게 얼마만큼 정확하고 성능이 좋은지 그런 거는 지금 제시가 안돼 있는지. 아, 네. 저희가, 어, 정확, 도를 지금 평가할 수 있는 서비스라든가 모델은 아니고요. 어, 입력받은 작업 현장 특성을 키워드로 하고 어, 작업 종류의 특성들을 키워드로 해서 어, 기존에 존재하는 안전 규정 지침이 있습니다. 거기에서 
어, 인베딩된 단어들 간의 어떤 유사도를 기반으로 어, 이런 작업과 이런 현장에서의 작업을 할 때에는 어, 이러한 문장이 어, 이러한 규정을 참고해야 된다. 그래서 어, 유사도가 높은 문장을 우선으로 제공하는 서비스입니다. 그래서 어, 어떤 서, 정확도라든가 이런 평가 지침이 따로 현재는 없습니다. 그리고 이거는 그냥 제 생각인데요. 이게 실제로 그 팀원들 중에서 산업 현장에서 이렇게 일을 해보신 적이 있으신 분이 계신가요? 네, 그뭐 공장에서는 경험한 네. 친구가 있긴 한데 건설 저희가 다른 건설업 분야에서는 도메인 경험이 있는 분은 없습니다. 제 생각에는 이거를 일일이 그 웹페이지에서 이렇게 선택을 하면은 그게 현장에서 놓고 작업자가 확인을 하기에는 좀 어려움이 있을 것 같아요. 그래서 제 생각에는 나중에 이게 좀 개선을 하신다고 하면은 그냥 뭐 말로 인식을 하던가 아니면 문장으로 인식을 하던가 해가지고 거기에 맞는 그 지침서를 좀 제시를 해주면 어떨까라는 생각이 좀 들었습니다. 네, 좋은 의견 감사합니다. 저희도 처음에 네. 서비스를 제공할 당시에는 어, 드론 어떤 작업이다라고 이렇게 설명하는 문장만으로 어, 작동이 될수 있게 하려고 했는데 어, 그 입력 데이터를 선별하는 과정에서 어, 키워드들이 무조건적으로 들어가야 한다는 조금 제약이 처음에 있어서 지금과 같이 체크박스를 통해서 어, 좀 지정된 범위 내에서의 단어들을 입력받는 것으로 지금 진행하게 되었습니다. 어, 저도 질문 좀 드려도 될까요? 네, 부탁드립니다. 우선 앞에 슬라이드 좀 남겨주실 수 있으세요? 그 데이터 파트부터 질문을 드리고 싶은데 어, 네, 그 맞춤법과 띄어쓰기를 보정하였다라고 쓰여있는 발표 여기 있었는데 변환 시 발생된 띄어쓰기 및 맞춤법 정리라고 해주셨는데 이건 어떤 방식으로 하셨는지 그러니까 이런 전처리 과정을 어떻게 하셨는지 그러니까 네 그런 게안 나와 있어서 아네 거의 저희가 발표 자료에서 조금 생략된 부분인 것 같은데요 질문 감사드립니다 먼저 그 코샤 가이드라는 문서가 그 산업안전보건공단에서 건설안전 관련 지침이 PDF 파일 형태로 제공이 됩니다. 예, 해당 문서를 어, 파이썬 라이브러리 중에 그 OCR을 하는 라이브러리를 몇 가지 선택을 해보았고 또 기존에 있는 어떤 다큐먼트를 브라우즈하는 어, 프로그램에서 텍스트 파일로 추출하는 방향으로도 시도를 해보았습니다. 예, 그렇게 했을 때 글머리 기호라든지 줄바꿈이라든지 단어의 띄어쓰기 같은 것이 가장 잘 되는 것을 선택하였는데 결과적으로는 이제 구글 드라이브에서 어, 워드 파일을 PDF 파일을 읽었을 때 텍스트로 추출하는 기능이 있었습니다. 네, 그래서 그렇게 사용을 하게 되었고요. 변환 시 발견된 여전히 이제 띄어쓰기라든지 맞춤법이 전 제대로 인식이 안 되는 경우가 있어서 그런 경우는 저희가 팀원이 모두 붙어서 104개 문서를 다 검토하였습니다. 아, 네. 이거 여쭤본 게그 자연어 처리를 하시는 분들이라면 이제 앞으로 뭐 띄어쓰기나 맞춤법 검사를 할때다 직접 볼수 없잖아요. 저희가 사실 개발자니까 어떤 툴들을 사용하셨는지 궁금해서 질문을 드렸던 거고요. 일단 답변 감사드립니다. 그리고 EDA 파트도 좀 한번 보고 싶은데요. 데이터 분석. 어, 네, 여기요. 여기 EDA라고 표현을 해주셨는데 그 출처라고 적혀 있거든요. 이 부분은 어, 기존에 누군가 분석해 놓은 자료를 가져온 걸까요? 아니면 여기에서 데이터를 불러와서 직접 시각화를 한 것일까요? 어, 네, 저희가 앞에서 말씀드렸던 그만 천건의 사고 사례를 바탕으로 각 컬럼별로 뭐 재사고 종류라든지 이런 시설물 같은 것들이 있었어요. 그래서 그 데이터들을 직접 네, 분석을 해서 나온 결론입니다. 그러면 이거 시각화할 때는 어떤 툴을 사용하셨나요? 어, 일단은 저희가 처음에는 파이썬 라이브러리를 사용을 해가지고 
네, 시각화를 하였고 그걸 바탕으로 PPT를 할 때에는 네, PPT에 있는 것들을 활용을 하였습니다. 네, 그리고 이거 이외에도 그 다음에 나오는 이 부분은 그 시각화 툴인 태블로를 활용을 하였습니다. 혹시 파이썬 라이브러리를 사용하시지 않고 태블로를 사용하신 이유가 있으실까요? 어, 좀 아직까지는 그런 익숙치 않은 것들도 있었고 한번 태블로에 대해서 배워보고 싶었어가지고 예전에 한번 깔아둔 적이 있었는데 이것을 활용하면 어떨까라는 그냥 생각으로 단순한 생각으로 해보았는데 시각적으로 나쁘지 않아서 네, 이것을 선택하게 되었습니다. 어, 네, 감사합니다. 그리고 뒤에 그 전문 지식 사전 만드신 거 3천 개 가량 그 파트에서 이거를 3천 개 정도 만드신 후에 그 메카의 그 보케블러리 TXT에 추가를 해주신 건가요? 어떻게 네. 사용하신 거죠? 네. 네, 말씀하신 대로 그 저희가 하나하나 단어들을 이제 다 뽑아내고 거기서 이제 메카에서 정의하는 태그들을 툰사 태그들을 저희가 일일이 다 수작업으로 태그를 한 다음에 어, 만든 사전입니다. 그 일일이라는 게그 메카를 학습 처음에 학습 시키셨 그 학습이래 그. 단어 사전을 만드실 때 이거를 만들고 그 복캡에 추가를 해주셨다는 말씀인가요? 아니면 그 복캡에 텍스트 파일을 열어서 하나하나 다 없애고 추가하고를 해주셨다는 말씀일까요? 만든 거를 추가를 해서 재컴파일 해서 이제 진행을 한 상황입니다. 아, 네, 감사합니다. 아, 네. 되게 인상적이었습니다. 저는 되게 <웃음> 좋았던 것 같고 실제로 이런 작업들이 어. 모델 그 NLP에서는 성능 향상에 좀 주요하게 작용할 수 있기 때문에 굉장히 좋은 시도였다고 음. 보여지고요. 어, 그 다음에 그 뒤에 한 번만 그 모델 3-2 파트에서 마지막에 시도해 볼 만한 것들을 말씀을 해 주셨는데, 아, 이거 말씀하신 거이 부분은 시도를 해보신 걸까요? 아니면 나중에 해보면 좋을 것 같다일까요? 어, 발견된 문제점들을 바탕으로 시도를 해보면 좋을 것 같다라는 의미에서 말씀드린 부분입니다. 음, 그 앞에 혹시 길이에 대해서 긴 문장이 좀 코사인 시뮬러티를 계산을 할때좀더긴 어, 문장을 많이 내보낸다라고 하셨던 것 같아요. 키워드를 많이 품고 있어서. 네. 이 부분에 대해서는 혹시 길이에 대한 보정을 해보실 생각은 안 해보셨을까요? 거기까지 생각, 생각까지만 하고 저희가 그 시간적인 문제상 적용을 해보지는 저희가 못했습니다. <웃음> 아, 네. 그리고 저 마지막 질문으로 그 웹페이지에서 그 웹상 어떤 스택을 사용하는지만 소개하고 끝내셨던 것 같아요. 여기서 그웹 제작하신 분께 질문이 있는데 인풋이 들어가고 아웃풋이 표출되기까지의 그 인퍼런스 타임이 어떻게 되죠? 다시 한번 질문해 주시겠습니까? 그 인풋이 들어가고 웹상에서 그 아웃풋으로 그 지침이 출력되기까지의 인퍼런스 타임이 어떻게 되는지 궁금합니다. 네, 모델마다 조금 차이가 있긴 한데 그 클라드 함수가 작동하는 데는 평균적으로 15에서 20초 사이가 걸립니다. 그러면 15에서 20초 사이가 서비스 하기에 괜찮다고 생각하시나요? 이거는 질문입니다. 잠깐 아니 <웃음> 어, 15초라는 시간이 길다고 생각을 했고 하지만 또 어, 구현을 하다 보니까 시간적인 문제도 있고 그리고 아직 뷰나 파이어베이스나 이런 툴들을 사용하는 데 익숙치 않아서 어, 시간을 더 줄이기에는 무리라고 판단이 됐습니다. 네, 또 추가적으로 저희가 그 GCP 클라우드 펑션스 내에서 함수를 배포할 때 파이썬 언어를 기반으로 어, 코드를 집으로 압축을 해서 배포를 하였는데 어, 또 다른 곳에 좀 이제 C나 다른 언어를 하는 분들께 여쭤본 결과 C로 하면 한 2초 정도나 이렇게 더 단축될 수 있을 것 같다. 어, 또 저희가 이 DB를 다시 파이어베이스에서 읽어와서 그 유사도가 높은 문장을 출력해 주는 것보다 어, 함수를 배포할 때 C파일하는 DB, CSV 파일을 같이 얹혔습니다. 네, 그래서 어, 그 유사도가 높은 문장을 
아이디를 통해서 검색해오는 부분이 좀더 시간이 많이 걸린 게 아닌가 이렇게 생각하고 있습니다. 네, 답변 감사합니다. 여러분 질문이 많이 나왔다는 건 그만큼 여러분이 발표를 잘 해주셔서 질문거리가 많이 나왔다고 생각합니다. 그렇게 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 아직 아니야, 아직. 네. 아, 네. 제가 아까 어, 정말 죄송합니다. 처음에 그 종영님, 그 이종혁 심사위원분도 함께 소개를 드렸어야 됐는데, 네. 어, 이렇게 되게 활발하게 피드백 해주셔서 너무 감사합니다. 네. 혹시 추가적으로 또 질문이 있으실까요? 요주의 안전모 팀에 대한 질문이 또 추가로 있으실까요, 여러분? 질문이 없으시면 저희가 마지막에 그 준비한 자료 네. 조금 더 있는데 다른 분들과 함께 공유하면 좋을 것 같아서 한 5분 안으로 끝내, 3분 안으로 끝내겠습니다. 네, 좋습니다. 어, 저희가 진행 과정에서 있었던 트러블 슈팅을 했던 케이스를 좀 짤막히 정리해 봤는데요. 그 중에 좀 대표적이라고 말씀드릴 수 있는 거는 지금 소프트 데이터 정제 시에 보이지 않는 공백이 발생을 했었습니다. 그래서 이게 원인이 무엇인지 이렇게 알, 알고자 하는데 시간이 좀 걸렸었고요. 그래서 그것을 구글링을 통해서 여러 가지 검색을 하다 보니까 소프트 하이픈 이 원인인 것으로 파악이 됐었고 또그 부분을 이제 파이썬 리플레이스 메소드로 이렇게 표시되는 것들을 공백으로 대체를 하면서 그 부분이 해결되는 과정이 있었습니다. 그리고 한 가지 더 말씀을 드리자면 어, 앞에 설명도 드렸던 것 같은데요. GCP 클라우드 펑션에서 소스 코드와 하이 폴더의 트리 구조를 압축을 해서 한꺼번에 이렇게 배포를 해야 되는데 그 zip 파일을 압축을 할 당시에 그 메인점 py라는 파일이 압축하고자 하는 그 트리 구조에서 루트 디렉토리에 위치해 있어야 되는데 그렇지 않아서 어, 수많은 실패와 경험을 하면서 최종적으로 알게 돼서 이 터미널에서 메인점 py 파일을 루트 디렉토리 에 위치하도록 zip 파일을 생성을 해서 배포를 하니까 문제 없이 어, 진행이 되었었고요. 또 윈도우 환경에서 맥킵 사용자 단어 사전 추가 시에 언오소라이즈드 액세스가 발생을 했었는데요. 이것 또한 윈도우의 컴퓨터 파워쉘 실행 정책이 어, 디폴트 상태가 어, 스크립트를 실행할 수 없는 그런 상황이었습니다. 그래서 그런 파워쉘 스크립트 실행 정책을 변경을 통해서 어, 맥캡의 사용자 단화 사전 추가를 컴파일하는 과정을 어, 스크립트로 실행, 실행을 할수 있었습니다. 예, 여기까지가 저희가 어, 준비한 내용입니다. 감사합니다. 감사합니다.